城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀您收看女法医 JD。爬得越高，真能看得越远。人应该往高处爬。没想到法医圣手除了会解剖之外，解决问题也很拿手。奥普，又是这句话。当年我拦着李芳那份报告，你也是这么说。你知道我要的不是你这句废话。二十年来风平浪静，无功不受禄。这次我要的是见老板。二十年来我都是下线，是你说的，人要往高处爬、啊。<笑>老板只会见他完全信任的人，你还不行。除非车尾箱那是宋丽红、嗯，放心吧，所有线都铺好了，是时候把线收回来。已经处理好了，其他的交给警方。这案子我等了二十年，你叫我不要查？你真的不认得我？那你真是我？也许我们根本不认识。爸爸，爸爸，走啊！爸爸。麻烦我们来调查吧。空中飞人很简单，但是这个东西可不简单。带我上去。很邪门的，当年有几宗儿童失踪案
，有人发现，在他们的生活照片里都有这种娃娃。没多久，越来越多儿童失踪，所以有人说，是伊娃带小朋友进森林；还有人说，伊娃是邪灵附体。害得二十年前做伊娃的生产商受到舆论压力，被迫停产，还有他们的主题公园、森林乐园也倒闭了。我们差不多了，有什么补充吗？有，现场抓到疑犯，叫 Jim Doe。报案的老伯说，他在案发现场，我们怀疑他与本案有关。怎么可能？他不是在医院吗？嗯。他现在在哪里？我们去找他。你去警局有用吗 ？J D 出事，难道我们不管？我不能找律师，你们继续工作。娃娃还有其他证物，全带回 H D M I。收到。但是 J D 不可能杀人的。是啊，你说那么多，做事吧档案编号 JD 零八三三，死者女性，五十五至六十岁，身上有多处疤痕，呈倒十字，左手虎口有化学烧伤，身体左边有大量擦伤和骨折的痕迹，初步判断应该是身体左边先坠地，再撞击到头部。死者右脑没有出血，骨折全都集中在左边，不是很正常吗？一般情况。如果头跟地面冲撞，那个冲力会导致脑震荡。哦，就算左边先坠地，右边也会有损伤，反冲损伤。那他左边的颈椎骨折又怎么解释？肯定是由外力袭击他，所以杀死了他。你们看清楚，骨折没有活体反应，也就是死后造成的。他真正的死因是窒息，是凶手先将死者闷死。然后伪造环境证据，凶器可能是这个娃娃，所以这宗是伪装自杀的谋杀案。下一步要弄清楚你是谁。你们觉不觉得越想就越奇怪啊？这地明明躺在医院里。好好的，怎么变成疑犯了？这件事越想越邪门儿。老板简直太冷血了，这个案子很明显跟倒十字案有关，所以他才不让我们查。J.D. 一直是孤儿，凶手可能杀了他的家人。洪家维，他口口声声说要抓凶手宋立红。我查过宋立红，他呢是老板以前的搭档。你知道，在那个年代，宋立红。是很有名的法医。话又说回来，你们觉不觉得老板最近有点奇怪啊？我也觉得，根据所有侦探小说的情节，凶手就是主角身边的人。如果没猜错的话，我们眼前的尸体就是女杀手。老板怀疑 J D 要调查自己，所以他就逼于无奈要杀人灭口。天启，你让我说完。这个女杀手，她杀不了 JD， 结果她意外堕楼身亡，这下完了。这个时候，老板，他开始担心，他担忧，他害怕。接着，他会找自己最信任的人倾诉。那个是谁？就是他的好兄弟宋立红。嗯、为什么要弄个伊娃出来？那个法医为什么在现场？公司要宋立红，你这么多年都没办好，就我来办。你杀了自己人，他为组织服务了这么多年。那是以前没价值的人，没必要留下。是你的意思还是老板的意思？事情越闹越大，马上住手，让我处理。老板不在，轮不到你做主。谁先抓到宋立红，就谁领功。不过你的身份就快被揭发了，我怕你到不了最后了。对了。把那个法医放了，游戏要有他才好玩。早
好事儿。干啥事儿？坐吧。关于昨天非法闯入内务部、盗取机密文件，你们有什么解释？其实整件事是因为一只油腻的大鸡腿导致的。马西想要认识内务部那个女生，身为贪吃的样子真的很甜。她很害羞嘛，我就当没认了。十二块五的大鸡腿不算行贿吧？别耍我了，我现在问你们，为什么要偷硬盘？我们不是偷，是取回，里面有非常重要的证据，人命关天。中英依法日，五国家力啊！你们也知道，马西卧底任务回来之后，他整个人就压抑这么多年，我要爆发了！你看我的黑眼圈。警队的心理医生说，希望他看一些自然纪录片，爆发草草没用，一定要看真人，赤裸裸的才够自然。我每天都下载，新番高清素人。他下载了，全被收走了。当然要把硬盘拿回来。这么多年心血，我一定要拿回来。刘志斌，马骏，你们真的把我们管理层当傻子了吗？幸好在你们身边安排了眼线，就知道你会出事。叫他进来。Sir，SPC 九五二七，程展博。展博。说出你知道的事。Yes sir。刘志明加入警队十年，工作横冲直撞，每年换部门，但这些全都是掩饰。他热爱警队，六岁加入少年警训，入职之后发现不同部门都有需要改革的地方，他决定为警队分忧，独自进行一个十年的大改革。他加入不同的部门，就是要了解他们的需要。展博，别再说了。因为他知道实践才是硬道理。尚未成功之前，别让大嫂担心。展博，你闭嘴好不好？你让我说完。不要说。已经想到一个方案，帮警队开源节流，提高效率。说出来就行不通了，就只差硬盘的资料。偷窃就是不对的。我从来没见过一个警察像他这么爱警队，爱到接近愚蠢。闭嘴，马七。刘志明，是真的吗？没什么，延迟几天就没事了，你不用担心我。喂，不对，刘志明，你真的要救我？喂，说真的。加入警队这么多年，还不清楚这个游戏规矩。谢谢。你不是一个好的上司，但是是个好警察。我可不可以再信你一次？帮我。又来。魏子玲，他是谁？这里不方便说话。精神病院女同院，跟我之前查的资料完全不一样，不知道哪个是真的，哪个是假的，连所有公共部门的资料都能改，背后一定牵涉很广，甚至是一个庞大的犯罪集团。给我一个理由，为什么要冒险？以前我很简单，只为一个人。但见过洪家伟，这一宗案子改变了很多人的性命。我不玩警队游戏，因为我从来不为警队服务，我是为人民服务，能做到上三个上。我不会为这个案子不升职，我尽力。刘 Sir， 恭喜你没事了。以为刚刚会看到你，哼哼，我以为下属能搞定，不用我出手，谁知道少看一眼都不行，你放出来更好。你查的案子，凶手已经抓到了，但是证据不足，只能放他走。案子你来负责，别忘了，你说过要抓到宋丽红的。好，凶手是谁？你的好朋友。发生什么事了？送，弟弟，我知道你是谁，我知道你在干什么，相信我，你现在应该要在医院他们是跟踪你还是我？没事，别怕，就像小时候玩捉迷藏一样。
老板，查到了，进行了面容重塑，再跟警方资料库对比，查到了死者，他叫梁慧冰，五十八岁。什么职业？跟伊娃玩具厂和森林乐园有关系吗？他一直报称自己是保姆。嗯，伊娃的毛质纤维跟死者气道里的大致相同，但是伊娃上面只有 JD 的指纹。一百六十三到一百六十八厘米，女性，惯用右手，下手时冷静准确。全部都符合杰迪，而且凶器上有他的指纹，这样跳进黄河也洗不清了由市民报案的谋杀案，警方继续调查。根据法医和警方的报告，该名死者姓名为梁慧冰，五十八岁，职业为保姆。这是什么？死者身上有多处呈倒十字的疤痕，除了大面积。是西西爱死的人，宋丽红，知道多少西西爱死的事？那女人是你杀的吧？刘志明。原来你就是找了阿年二十年的刘志明。我们终于有机会面对面谈了。我知道宋安言不相信你是凶手，但我是警察，我要证据。你查了二十年。你找到的，全都是警察给你的证据。那你有没有兴趣看看，疑犯查到了什么证据吗？车的声音，还有海浪声
这里跟你妈的死的现场是一样的。哎，对，是全套。听我说，快走！我不走。西西 S 开始行动了，你们的踪迹知不知道？听我说，快走！又走。上次走，你烧光所有照片，要我改名换姓，送我去孤儿院。我无名、无姓、没记忆、没过去、没亲人，一个人生活了二十年。我不要再到处藏、到处躲，每天提心吊胆。我很害怕，我很辛苦，你知不知道？既然他主动要来。我们就更应该要反击。已经没退路了，阿言，你不能碰任何东西。阿言，这一条路我一个人走就够了，不需要你呀、啊。我们没有选择，爸爸，你跟我都是被留下来的人，老天爷给我们的使命就是要查出真凶。总之，我不会让你干下这件事。逃避了这么久，是时候该面对了。阿言，喂，喂，阿言，这么做。才可以把凶手引出来。你干什么呀？所有的东西不应该让你一个人承受。这个就是当年到十字庵的郑某，是凶手留下的血，但是被警察在郑某单上删除了。你们想借警方和 HDMI 去查二十年前的证据？安利手上的倒十字，张丽的假身份，全部都是林小美的圈套。他掌握的比我多，他一定知道当年妈妈是怎么死的。要赢，就不能再比他慢一步。我要拿回主导权。局已经设好，人不是你杀的，跟我回去。你在这里不安全，相信我，我可以保护你。你自己都自身难保，你怎么保护我？那些人不但跟踪我，也跟踪你。你不跟我们划清界限，你也是帮凶。
可以跟你一起，我不介意。我介意，刘志明。我跟爸爸的事，我不想连累你。左边手脚有大量骨折，初步判断是身体左边先堕地，再撞击到头部，死因是高空坠落，造成颈椎折断。现场发现酒瓶和大量精神药物。听医院同事说，最近有位末期癌症病人救不了，他心情很差。还有同事发现，他在药房偷药，用酒服药自杀，做出自残行为，最后跳楼身亡。阿爷，你很乖，别哭。那个法医撒谎，妈妈不会自杀，她买了票，我们要一起去森林乐园的。你想从哪里开始听？阿言，来吃饭。起来，起来呀！你说你会照顾瑞瑞，现在连自己女儿都照顾不了。瑞林死了这么久，你连一个简单的葬礼都没有办，把尸体放在冷冻柜，你到底想怎么样？瑞林没喜欢过你，关你什么事？
。我说瑞林没喜欢过你。当年我不应该让给你，你根本就不了解瑞林。是你害死他的。瑞林他不是自杀，他是被人谋杀的。你还想推卸责任？如果我不负责的话，我怎么会留着他的尸体啊？瑞林是盗尸子案唯一最大的证据，这案子一天没破，一直抓不到凶手，瑞林他绝对不会安息的。轰动全城的盗尸子案发生至今已有三个多月，凶手仍然在逃。今天爆出负责案子的法医宋立红擅自偷走死者的报告，难道他就是盗尸子案的凶手？你干什么？哎，宋先生，别这么紧张，我是公开日报记者。郑永康，你手上的报纸是我们写的。法医杀妻这个案子听起来很吸引，但是当所有指控都指向你一个人的时候，我就觉得不太合理了。你要炒作新闻，你走吧。哎，你先听我说嘛。那对不起，我对你没兴趣，但是我对刚才跟踪你的黑衣人很有兴趣。你知不知道，刚才有十几个人跟踪你一个人，背后的操作一点都不简单，可能是要杀你灭口。哎，看你样子，你什么都不知道。哼。哎，我当做善事积点阴德。那我这里不管查到了什么线索，别再查下去了。这个组织的后台很大，要杀一个人，就像踩死蚂蚁一样。嗯，我只想查出杀死我老婆的凶手，但是不知道为什么，那些线索总是突而断的。这很明显啊，你查到了他们不想曝光的东西。这个组织藏得很深，不过我千辛万苦找到了线人，让我知道他们辨认组织成员的方法。那宋先生，送给你的，看清楚。握了手的。就是自己人。哎，那个组织叫什么名字 ？C C S。
爷，哎爷，你在哪里？想在电脑卡就留下所有查到的证据，然后去警局。你是谁？把爱爷还给我！跟警察说，这六宗案子都是你干的。这是你女儿。啊、好，好的，我照做。喂，喂。我只是不希望安宁出事。我已经失去老婆了，我不想连女儿也没。那你更不可以硬背这个锅。现在除了你，没人会再查下去。我查的凶手不是一个人，是一群人。还我清白是其次，最重要是保住我女儿的命。所以你才逃狱，跟杨静峰一起找阵地。刚好相反，安言他失踪了七天之后，他自己逃了出来。我为了要见他，我才逃走的。静峰他帮我把瑞玲的尸体取回来，还帮我安排了一间屋子，让我们父女一起住。老婆。我知道你一定能给我答案阿姨，喂，没事。后来。无处可逃，我只好把安言送到一家孤儿院所有证据，绝不能落在警方或 CCS 手中，你都记住了吗？既然查了二十年，都抓不到那些犯人，只能硬碰硬了。你要知道，无论任何理由，只要犯法，我一定抓。随便。虽然我不是一个称职的爸爸，但我相信这个世界上没有父母希望自己的儿女成为杀人犯。如果我不在的话，你要替我好好照顾安妮。新证据了，陆生，查查血液是不是梁慧冰的
今晚这件事，只有我们三个可以知道。本来就不应该牵涉那么多人。要不是高永泰一直打压，我是可以帮你们的。当初阻止我继续查的人，也是高永泰。高永泰不是凶手，只是帮凶。原来是熊猫血，有蛇、啊。这个时候你就别说熊猫冷笑话了。我们都知道是 R H 阴性 O 型血、啊、，A 型呢属于死者的 ，R H 阴性 O 型血。警方已经查到血型的名单，相信很快就能找到凶手。百分之零点零二，算人口比例，整个 S 城都不到两千个。这块布的血迹干了十几年了，我估计那个凶手身高一百八十厘米。体重接近八十公斤，力量庞大，而且是 R H 阴性 O 型血。喂，有事找你帮忙，在路上很快到。宋立红，你到底搞什么呀？喂，高 Sir， 我知道宋立红在哪。血型名单这部分我可以帮上忙。你这么做太危险了，我不是跟你说过？听我说。你设了这么大一个局，装成凶手，就是为了争取时间，让警方还有 HDMI 替你查案而已。但警力现在有内鬼，高永泰一定不会放过你，只有我猜。回屋里。